এই ভিডিওতে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে মাধ্যমিক সাজেশন 2023 এই ভিডিওতে মাধ্যমিক সায়েন্সের তৃতীয় অধ্যায় কেমিস্ট্রির ধাতু এবং অধাতু চ্যাপ্টারের সাজেশন নিয়ে আলোচনা করে সাজেশনের কোশ্চেনগুলির সাথে সাথে আমি কোশ্চেনগুলির आंसरও দিয়ে দিয়েছি আমি এর আগে কেমিস্ট্রির দুটি চ্যাপ্টার রাসায়নিক বিক্রিয়া এবং অ্যাসিড কার লবণের উপর সাজেশন দিয়েছি ফিজিক্সের সবগুলি চ্যাপ্টারের উপর সাজেশনের ভিডিও দিয়েছি এবং বায়োলজির পরপর দুটি চ্যাপ্টারের উপর সাজেশনের ভিডিও দিয়েছি এরপরে আমি দেব বাকি যে চ্যাপ্টারগুলি আছে তার সাজেশন এবং ম্যাথমেটিক্সের সাজেশন আমি এই ভিডিওর পরে নিয়ে আসব তোমাদের কার্বন এবং এর যৌগসমূহ চ্যাপ্টারের সাজেশন তাহলে এবার আমি চলে যাই মূল প্রসঙ্গে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন থেকে যে মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন প্যাটার্ন দিয়েছে আমি সেটা দেখে নিচ্ছি এই হচ্ছে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন থেকে তোমাদের যে মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন প্যাটার্ন দিয়েছে সেই অনুযায়ী কি থাকবে মেটাল এবং নন মেটাল বা ধাতু অদাতুর উপর থাকছে এমসিকিউ টাইপ একটা কোশ্চেন ভেরি শর্ট आंसर থাকছে দুটো কোশ্চেন এবং তিন মার্কের কোশ্চেন থাকছে একটা অর্থাৎ টোটাল থাকবে তোমাদের কত মার্ক টোটাল থাকবে তোমাদের এখান থেকে সো মার্ক মনে রাখবে এমসিকিউ কোশ্চেন যেটি আছে এটি তোমাদের ভেরি শর্ট आंसर যেটি আছে ভেরি শর্ট आंसर গুলো লিখতে হবে এবং এমসিকিউ যেটি আছে आंसर দেওয়া থাকে সেখান থেকে आंसर তোমাদের একটু বেশি নিতে হবে তাহলে এবার আমি চলে যাই কি তোমাদের মূল প্রসঙ্গে আমি প্রথমে কি দেব প্রথমে তোমাদের শর্ট কোশ্চেন দিয়ে দেব শর্ট কোশ্চেনের পর আমি বর্ড কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব এই হচ্ছে শর্ট কোশ্চেন প্রতিটি প্রশ্নের নম্বর হচ্ছে 1 আমি এই ভিডিওতে এমসিকিউ কোশ্চেন দেইনি কেননা এই ভিডিওতে যে শর্ট কোশ্চেন দিয়েছি সেই শর্ট কোশ্চেন থেকেই এমসিকিউ টাইপ কোশ্চেন আসবে বলে আমার মনে হয় তবে তোমার তোমরা যদি পাইটোমিটাকে ভালো থেকে মনোযোগ দিয়ে পড়ো তবে আমার মনে হয় না তোমাদের কোথাও সমস্যা থাকবে তোমরা অবশ্যই 100% পেয়ে যাবে তবে এর পরে যদি তোমাদের কোনো প্রবলেম হয় অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করবে আমি তোমাদের হেল্প করার চেষ্টা করব তাহলে এই দেখো প্রথম প্রশ্নে কি বলেছে দেখো আমি आंसर বলে দেব তোমরা সাথে সাথে आंसर লিখে নেবে প্রথম কোশ্চেনে বলেছে সবচেয়ে ভারী ধাতু ভারী ধাতুর নাম কি আবার বলছি সবচাইতে ভারী ধাতুর নাম কি অথবা সবচেয়ে বেশি ঘনত্বের ধাতুটির নাম কি आंसर হচ্ছে অসমিয়াম লিখে নাও অসমিয়াম অ জন্তীয় স মরিশিগারে নি উন্তস্তীয় আকার ম অসমিয়াম এরপরে বলেছে কি কোন ধাতুকে ছুরি দিয়ে কাটা যায় দেখো কোন ধাতুকে ছুরি দিয়ে কাটা যায় দেখো সোডিয়ামকে ছুরি দিয়ে কাটা যায় পটাশিয়ামকে ছুরি দিয়ে কাটা যায় যেকোনো একটা লিখে নাও সোডিয়াম এবং পটাশিয়াম এরপরে যাই পরে কোশ্চেনে কোশ্চেন নাম্বার 3 কি বলেছে একটি তরল ধাতু এবং তরল অদাতুর নাম লিখো তোমরা জানো একটা তরল ধাতু হচ্ছে পারদ পারদ তরল ধাতু এবং অদাতু হচ্ছে ব্রোমিন আবার বলছি তরল ধাতু হলো পারদ এবং তরল অদাতু হলো ব্রোমিন পরের কোশ্চেনে কি বলেছে কোন ধাতু ঠান্ডা বা গরম কোনো জলের সাথে ক্রিয়া করে না এমন একটা ধাতুর নাম বলতে বলেছে যেটা ঠান্ডা জল কিংবা গরম জল কোনটার সাথে বিক্রিয়া করে না সেটা হচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম লিখে নাও आंसर কি आंसर হচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে গোল্ড একটা হচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম আরেকটা হচ্ছে গোল্ড পরের কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার 5 কোশ্চেন নাম্বার 5 এ কি বলেছে কোশ্চেন নাম্বার 5 এ বলেছে কোন ধাতুর ঘাত সহনশীলতা ধর্ম সর্বাধিক আবার বলছি কোন ধাতুর ঘাত সহনশীলতা ধর্ম সর্বাধিক অথবা কোন ধাতুর প্রসারণশীলতা সবচেয়ে বেশি অথবা সর্বাপেক্ষা নমনীয় ধাতুটির নাম লিখো এখানে আমি তিনটা কোশ্চেন দিয়েছি তিনটা কোশ্চেনের आंसर একই आंसर তিনটা কোশ্চেনের आंसर হবে গোল্ড গোল্ডের সহনশীলতা সবচেয়ে বেশি গোল্ডের প্রসারণশীলতা সবচেয়ে বেশি গোল্ড সর্বাপেক্ষা নমনীয় ধাতু পরের কোশ্চেনে কি বলেছে এমন একটি ধাতুর নাম পড়ো যা অ্যাসিড ও ক্ষার উভয়ের সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে আবার বলছি এমন একটা ধাতুর নাম লিখো যা অ্যাসিড কার উভয়ের সাথে বিক্রিয়ায় কি উৎপন্ন করে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে সেটা হচ্ছে কি অ্যালুমিনিয়াম আমি দুটো বলে দিচ্ছি একটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম আর একটা হচ্ছে জিঙ্ক তোমরা লিখে নাও আবার বলছি একটা ধাতু হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম আর একটা হচ্ছে জিঙ্ক তোমরা লিখে নাও পরের কোশ্চেন কি বলেছে কোশ্চেন নাম্বার 7 7 এ বলেছে প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় এমন একটি ধাতুর নাম পড়ো কোন ধাতু প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় 
কোন দাতুগুলি সহজে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না অরজি কোন দাতুগুলি সহজে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না কোন দাতুগুলি প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় দুটি প্রশ্নের आंसर একই आंसर সেটা হচ্ছে সোনা এবং প্লাটিনাম লিখে নাও সোনা এবং অর্থাৎ গোল্ড সোনা লিখতে পারো অথবা গোল্ড লিখতে পারো এবং কি প্লাটিনাম পরের क्वेश्चन কি বলেছে পৃথিবীতে সবচেয়ে হালকা ধাতু কোনটি এবং জল অপেক্ষা হালকা ধাতু দুটির নাম বলো আবার বলছি পৃথিবীতে সবচেয়ে হালকা ধাতু কোনটি এবং জল অপেক্ষা হালকা ধাতু কোনটি সেটা হলো লিথিয়াম লিখে নাও आंसर হচ্ছে কি লিথিয়াম পরের क्वेश्चन কোন ধাতুটি গুত্তকে সর্বাধিক পরিমাণে পাওয়া যায় গুত্তকে অর্থাৎ পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় ধাতুটির নাম হলো অ্যালুমিনিয়াম আবার বলছি পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় ধাতুটির নাম হচ্ছে কি ধাতুটির নাম হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম এরপর আমি চলে যাই কোশ্চেন নাম্বার 10 এ কোশ্চেন নাম্বার 10 এ কি বলেছে দেখো কোন কোন ধাতুর গলনাঙ্ক খুব কম অথবা কোন ধাতুগুলিকে হাতের তালুতে রাখলে গলে যায় অবশ্যই যার গলনাঙ্ক কম তার সেগুলি কি তাড়াতাড়ি গলে যাবে হাতের তাপমাত্রা প্রায় 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অর্থাৎ 37 ডিগ্রি কাছাকাছি বা তার থেকে কম গলনাঙ্ক বিশিষ্ট ধাতু হাতে রাখলে সেটা কি হয়ে যাবে গলে যাবে তাহলে তারা বলছে কোন কোন ধাতুর গলনাঙ্ক খুব কম এবং অথবা কোন ধাতুগুলি হাতের তালুতে রাখলে গলে যায় সেটা হচ্ছে গ্যালিয়াম এবং সিজিয়াম লিখে নাও গ্যালিয়াম গয়জফলা আকার লরিশিকারের লি ইন্টেস্টিও আকার ম গ্যালিয়াম এবং সিজিয়াম পরে কিছুনে কি বলেছে একটি ক্ষারীয় অক্সাইড এবং একটি আম্লিক অক্সাইডের নাম লিখো দেখো ক্ষারীয় অক্সাইড এবং আম্লিক অক্সাইডের নাম লিখো বলেছে দেখো ক্ষারীয় অক্সাইড আমি 11 নম্বর 12 নম্বর কোশ্চেনটা বলছি আগে 11 একটু পরে বলছি ক্ষারীয় অক্সাইড এবং আম্লিক অক্সাইডের নাম বলো দেখো ক্ষারীয় অক্সাইড হচ্ছে নাইট্রাস অক্সাইড Na2O আবার বলছি ক্ষারীয় অক্সাইড কি বলেছে নাইট্রাস অক্সাইড ক্ষারীয় অক্সাইড হচ্ছে নাইট্রাস অক্সাইড N2O এবং আম্লিক অক্সাইড কি আম্লিক অক্সাইড হচ্ছে SO2 বা কার্বন ডাই অক্সাইড আবার বলছি আম্লিক অক্সাইড হচ্ছে SO2 অথবা কার্বন ডাই অক্সাইড আম্লিক অক্সাইড এরপরে কোশ্চেন হলো দুটি উপধর্মীয় অক্সাইডের নাম লিখো উপধর্মীয় অক্সাইড কি দুটি না এক হ্যাঁ দুটি উপধর্মীয় অক্সাইডের নাম লিখো একটা হচ্ছে জিঙ্ক অক্সাইড আবার বলছি কি একটি উপধর্মীয় অক্সাইডের নাম কি একটি উপধর্মীয় অক্সাইডের নাম হচ্ছে জিঙ্ক অক্সাইড লিখে নাও आंसर কি হবে জিঙ্ক অক্সাইড এবার আমরা চলে যাই পরের কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার 13 13 এ কি বলেছে কোশ্চেন নাম্বার 13 এ বলেছে যে 13 এ বলেছে অক্সিজেনের সাথে অধাতু যুক্ত হলে কোন ধরনের অক্সাইড উৎপন্ন হয় আবার বলছি অক্সিজেনের সাথে অধাতু যুক্ত হলে কোন ধরনের অক্সাইড উৎপন্ন হয় অক্সিজেনের সাথে অধাতু যুক্ত হলে আম্লিক অক্সাইড উৎপন্ন হয় তোমরা লিখে নাও অক্সিজেনের সাথে অধাতু যুক্ত হলে আম্লিক অক্সাইড উৎপন্ন হয় পরের কোশ্চেন পরের কোশ্চেনে বলছে কোন ধাতু বায়ুর সংস্পর্শে এলি আগুন জ্বলে আবার বলছি কোন ধাতু বায়ুর সংস্পর্শে এলি আগুন জ্বলে ওঠে সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে সোডিয়াম লেখো आंसर লেখো সোডিয়াম বায়ুর সংস্পর্শে এলি আগুন জ্বলে ওঠে পরের কোশ্চেনে কি বলেছে পরের কোশ্চেনে বলেছে এমন একটি একটি প্রসম অক্সাইডের নাম লিখো আবার বলছি একটি প্রসম অক্সাইডের নাম লিখো দেখো প্রসম অক্সাইড হলো জল লিখে নাও জল আর আরেকটা দুইটা বলে দিছি একটা আছে কার্বন মনোঅক্সাইড আবার বলছি জল হচ্ছে প্রসম অক্সাইড কার্বন মনোঅক্সাইড হচ্ছে প্রসম অক্সাইড পরের কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার 16 এ চলে যাই 16 এ কি বলছে বলছে এমন একটি ধাতুর নাম লিখো যেটি নাইট্রিক অ্যাসিড থেকে ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন করতে পারে অর্থাৎ এমন একটা অ্যাসিডের নাম বলো যেটা নাইট্রিক অ্যাসিড থেকে ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন করতে পারে সেই ধাতুটার নাম হলো ম্যাগনেসিয়াম आंसर লেখো आंसरটা হচ্ছে কি ম্যাগনেসিয়াম পরের কোশ্চেনে কি বলেছে একটি ধাতু কল্পের উদাহরণ দাও যা জল দূষণ ঘটায় বলছে একটা ধাতু কল্পের নাম লেখো বা একটা ধাতু কল্পের উদাহরণ দাও 
যেটি কি করে জল দূষণ ঘটায় সেই ধাতু কলমটির নাম হলো আর্সেনিক লেখে নাও আর্সেনিক পরের কোশ্চেন কি বলেছে পরের কোশ্চেন বলেছে যে এন এ কে সোডিয়াম পটাশিয়াম কপার এবং গোল্ড ধাতুগুলির সক্রিয়তার অদক্ষণ অনুসারে সাজায় ধাতুগুলির সক্রিয়তার অদক্ষণ কোনটা বেশি সক্রিয় সেটা আগে হবে আর যেটা কম সক্রিয় সেটা পরে হবে সেটা হলো কি সেটা হলো প্রথমে আমি বলে দিচ্ছি প্রথমে লেখো সোডিয়াম এর পরে লিখো কে এর পরে লিখো ই সিইউ এবং এজি দেখো এটা সাজানোই আছে এখানে সোডিয়াম হবে বেশি সক্রিয় এর পরে থাকবে কে পটাশিয়াম বেশি সক্রিয় এর পরে থাকবে কি এর পরে থাকবে সিইউ এর পরে গোল্ড এটা সাজানোই আছে এটা সাজাতে হবে না এইভাবে সিরিয়ালে লেখে দিলেই হবে পরে কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার নাইনটিন কি বলেছে নাইনটিনে বলেছে এ আর পরমাণু ক্রমাঙ্ক নয় দেখো এ আর পরমাণু ক্রমাঙ্ক নয় বি আর পরমাণু ক্রমাঙ্ক হচ্ছে এলিভেন দুটির মধ্যে কোনটি ধাতু কোনটি অধাতু আর বলছি দেখো যে মৌলটি মনে রাখবে যে মৌলটি কি করবে গ্রহণ করবে কি গ্রহণ করবে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে যেমন দেখো এর পরমাণু ক্রমাঙ্ক কত এর পরমাণু ক্রমাঙ্ক হচ্ছে নয় এর মানে প্রথম কক্ষে থাকবে দুটা ইলেকট্রন এবং শেষ কক্ষে থাকবে কটা দুটা নটা থেকে দুটা লেগে থাকে সাতটা এর মানে এ মৌলটি একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করবে অর্থাৎ যে মৌল ইলেকট্রন গ্রহণ করে ঋণাত্মক হয় সেটা হলো ধাতু এবং যে মৌল ইলেকট্রন বর্জন করে ধনাত্মক হয় সেটা হলো অধাতু যেমন বিমৌল বিমৌলে কি আছে এলিভেন আছে অর্থাৎ প্রথম কক্ষে আছে দুটা ইলেকট্রন পরের কক্ষে আছে আটটা দুটার আটটা দশটা এবং শেষ কক্ষে কটা আছে একটা ইলেকট্রন আছে তাহলে সে কি করবে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে সে ধনাত্মক হবে সেই জন্য বি মৌলটি হচ্ছে অধাতু আবার বলছি এ মৌলটি ধাতু বি মৌলটি অধাতু পরে কোশ্চেন সর্বাধিক তরি সক্রিয় এবং সর্বনিম্ন তরি সক্রিয় ধাতুদ্বয়ের নাম কি দেখো সর্বাধিক তরি সক্রিয় ধাতু হলো পটাশিয়াম লেখে না সর্বাধিক তরি সক্রিয় ধাতু হলো পটাশিয়াম এবং সর্বনিম্ন তরি সক্রিয় ধাতু হলো গোল্ড সর্বনিম্ন তরি সক্রিয় ধাতু হলো কি গোল্ড এরপরে চলে যাই টোয়েন্টি টু বলছে কি কপার ও জিঙ্কের ধাতু শঙ্করের নাম লিখো অথবা একটি ধাতু শঙ্করের নাম লিখো যাতে দস্তা বা জিঙ্ক আছে দস্তা মানে জিঙ্ক আছে কপারের ধাতু শঙ্করের নাম কপারের ধাতু শঙ্করের নাম হলো পিতল পিতলে দস্তাও আছে আবার বলছি কপারের কপার এবং জিঙ্কের ধাতু শঙ্করটার নাম কি কপার এবং জিঙ্ক মিলে তৈরি হয় পিতল সেই জন্য কপার এবং জিঙ্কের ধাতু শঙ্করের নাম হলো পিতল এবার বলছে একটি ধাতু শঙ্করের নাম লিখো যাতে দশটা আছে পিতলে দশটা আছে তার আনসার হবে কি পিতল এরপর বলছে কি কপারের দুটি দুটি ধাতু শঙ্করের নাম লিখো দেখো কপারের দুটি ধাতু শঙ্করের নাম হলো পিতল এবং ব্রোঞ্জ আবার বলছি কপারের দুটি ধাতু শঙ্করের নাম হলো আনসার লিখো পিতল এবং ব্রোঞ্জ পরে কোয়েশ্চেন পরে কোয়েশ্চেনে কি বলেছে সোনার বিশুদ্ধতা কোন এককে মাপা হয় দেখো সোনার বিশুদ্ধতা মাপা হয় ক্যারাট এককে আনসার লিখো সোনার বিশুদ্ধতা মাপা হয় ক্যারাট ক্যারাট এককে সোনার বিশুদ্ধতা মাপা হয় এরপরে কোয়েশ্চেন কি বলছি পিভিসির পুরো নাম কি আনসারে লিখে নো পিভিসির পুরো নাম পিভিসি মানে পলিভিনাইল ক্লোরাইড আবার বলছি পিভিসি মানে পলিভিনাইল ক্লোরাইড আমি তার স্পেলিংটা বলে দিচ্ছি পি ও এল ওয়াই ভি আই এন ওয়াই এল ই ক্লোরাইড সি এইচ আই এল ও আর আই ডি ক্লোরো সি এইচ আই সি এইচ এল ও আর আই ডি ক্লোরাইড আবার বলছি ক্লোরাইড স্পেলিংটা হলো সি এইচ এল ও আর আই ডি ক্লোরাইড পরে কোয়েশ্চেন পরে কোয়েশ্চেন এবার চলে যাচ্ছে কি আমরা বড় কোয়েশ্চেন দেখো তারা বলেছে ত্রিপুরা বোর্ড থেকে বলেছে এই চ্যাপ্টার থেকে তিন মার্কের বড় প্রশ্ন থাকবে কিন্তু আমি যে কোয়েশ্চেন দিয়েছি এগুলি দু মার্ক বা তিন মার্ক যদি দু মার্কের কোয়েশ্চেন আসে তার সাথে একটা এক মার্ক অ্যাড করে তিন মার্ক হিসাবে দিতে পারে তাহলে তিন মার্কেও আসতে পারে আবার দু মার্কেও আসতে পারে পরে কোয়েশ্চেন ধাতু কল্প কি দুটি ধাতু কল্পের নাম লিখো দেখো ধাতু কল্প কি যে সকল মৌলিক পদার্থের মধ্যে ধাতু এবং অধাতু আবার বলে দিচ্ছি যে সকল মৌলিক পদার্থের মধ্যে 
ধাতু এবং অধাতু উভয়ের ধর্ম বর্তমান তাদের বলা হয় ধাতু কল্প একটা হলো আর্সেনিক আর একটা হলো অ্যান্টিমনি দুটো ধাতু কল্পের নাম বলে দিছি একটা হলো আর্সেনিক আর একটা হচ্ছে কি অ্যান্টিমনি পরের क्वेश्चन কি হলো অম্লরাজ বা রয়্যাল ওয়াটার কি দেখো অম্লরাজ কি শব্দ প্রস্তুত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গণ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের থেকে গণ নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া বা মিশাইলে 30 টু 1 অনুপাতে গণ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং গণ নাইট্রিক অ্যাসিডকে 30 টু 1 অনুপাতে মিশাইলে যে মিশ্রণ পাওয়া যায় তাকে বলা হয় অম্লরাজ এবং এই অম্লরাজের আরেকটা নাম হলো অ্যাকুয়ারিজিয়া আবার বলছি অম্লরাজের আরেকটা নাম হলো অ্যাকুয়ারিজিয়া এবার চলে আসি পরের क्वेश्चन পরের क्वेश्चन কি বলছে উপধর্মী অক্সাইড কি একটি জিঙ্ক অক্সাইডে কয়টি উপধর্মী একটি জিঙ্ক অক্সাইড একটি উপ আবার বলছি উপধর্মী অক্সাইড কি জিঙ্ক অক্সাইড একটি উপধর্মী অক্সাইড আবার বলছি এখানে দেখতে একটু কি রকম লাগছে এখানে আছে জিঙ্ক অক্সাইড একটি উপধর্মী অক্সাইড রেখা করো এরপরে এরপর এরপর কি বলেছে এরপরে বলেছে গ্রাফাইট তাপু তরিতের সুপুরি বা হওয়া সত্ত্বেও অদাতু কেন গ্রাফাইট তাপু তরিতের সুপুরি বা সুপুরিবাহী হওয়া সত্ত্বেও অদাতু কেন এরপরে क्वेश्चन যে क्वेश्चन নাম্বার 5 এ রান্নার বাসনপত্র তৈরিতে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করা হয় কেন আর বলছি রান্নার বাসনপত্র তৈরিতে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করা হয় কেন পরে क्वेश्चन খনিজ মল এবং ধাতু মলের পার্থক্য লিখো আবার বলছি খনিজ মল এবং ধাতু মলের পার্থক্য লিখো এরপরে কি বলেছে ইলেকট্রিক্যাল তার পিভিসি দ্বারা আবৃত থাকে কেন দেখো আমাদের বাড়িতে যে তার আছে কারেন্টের এর উপর দেখে একটা প্লাস্টিক এর মধ্যে একটা রাবার মোড়ানো আছে সেটা হলো কি পিভিসি এই পিভিসি দ্বারা কেন প্লাস্টিকের তার মোড়ানো হয় তার आंसर লিখতে হবে পরে क्वेश्चन কি বলেছে জুয়েলারিতে পিটি মানে প্লাটিনাম এইউ মানে গোল্ড এজি এইউ মানে সিলভার এজি মানে গোল্ড সরি এইউ গোল্ড এজি সিলভার ব্যবহার করা হয় কেন আবার বলছি জুয়েলারিতে পিটি এইউ এবং এজি ব্যবহার করা হয় কেন পরে क्वेश्चन মরিচা কি মরিচা নিবারণের দুটি উপায় লিখো মরিচা কি মরিচা নিবারণের দুটি উপায় লিখো তোমাদের জানা আছে পরে क्वेश्चन ধাতু সংকর সংকর এবং পারদ সংকরের পার্থক্য লিখো কি বলছে ধাতু সংকর এবং পারদ সংকরের পার্থক্য লিখো এরপরে क्वेश्चन নাম্বার 11 11 এ কি বলছে আকরিক মানেই খনিজ আবার বলছি আকরিক মানেই খনিজ কিন্তু সব খনিজ আকরিক নয় ব্যাখ্যা করো আকরিক মানেই খনিজ সব খনিজ আকরিক নয় ব্যাখ্যা করো পরে क्वेश्चन সোডিয়াম কে কেরোসিনের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয় কেন দেখেন সোডিয়াম কে কেরোসিনের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয় কেন পরে क्वेश्चन ধাতু এবং অধাতুর মধ্যে পার্থক্য লিখো কি ধাতু এবং অধাতুর মধ্যে পার্থক্য লিখো এরপরে সব পারদ সংকর ধাতু সংকর কিন্তু সব ধাতু সংকর পারদ সংকর নয় ব্যাখ্যা করো আবার বলছি সব পারদ সংকর ধাতু সংকর কিন্তু সব ধাতু সংকর পারদ সংকর নয় ব্যাখ্যা করো পরে क्वेश्चन কি বলেছে নিম্নলিখিত যৌগগুলি ইলেকট্রন ডট গঠন দেখাও দেখো আমি এখানে মাত্র তিন চারটা যৌগ দিয়েছি এমজি ও Na2 ও NaCl MgCl2 এখানে আমি চারটা যৌগ দিয়েছি কিন্তু শুধু ইলেকট্রন ডট গঠনের উপর আমি একটা ভিডিও দিয়েছি সেই ভিডিওটা এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন লিংকে দেওয়া দেওয়া আছে তোমরা সেখান থেকে যদি তোমরা ইলেকট্রন ডট গঠনের উপর ওই ভিডিওটা দেখে নাও তবে আমার মনে হয় যে কোনো যৌগ আসলে তোমরা ইলেকট্রন ডট গঠন করতে পারবে আশা করি তোমাদের एग्जाम অবশ্যই ভালো হবে তাহলে এবার এই চ্যানেলটাকে এই ভিডিওটাকে লাইক দিয়ে নিজেদের মধ্যে শেয়ার করে নাও